watu wanaweza kusahau ulichowahi kukisema wanaweza pia kusahau hata ulichowahi kukifanya lakini wakashindwa kusahau kitu ambacho uliwafanya wajisikie ni ngumu mtu kusahau alivyofanywa aliyekwa maumivu na wakati mwingine ni ngumu mtu kusahau alivyofanywa ajisikie na furaha hisia inayoishi milele huwa ni kama tatuu ya moyo tatu ambayo hutengenezwa kwa njia mbalimbali wapo watu hutumia pasi ya moto kuchora tatu kwenye mioyo ya watu lakini kuna wengine hutumia kalamu yenye wino wa asali kuchora tatu kwenye mioyo ya watu wote wawili huweka hisia zinazobaki milele hisia ambazo hugusa mioyo ya watu hisia ambazo huwa na pumzi ndefu isiyoisha tunaishi mara moja tu duniani lakini hiyo mara moja kuna watu huitumia vizuri na kufanya vitu vikubwa vinavyobaki kama hisia inayoishi milele. Moja ya watu hao ni Steven Kanumba. Moja ya kitabu bora kabisa kilichowahi kuandikwa hapa Tanzania. Kitabu ambacho kwenye maktaba yangu hakijawahi kutoka hata siku moja. Kila uchwao huwa anatumia muda mwingi kusoma. Kitabu ambacho Steven Kanumba alianza kukiandika kipindi ambacho hana kitu chochote mfukoni lakini kwenye maisha yake alikuwa na kitu kimoja kinachoitwa kipaji. Kipaji ambacho aliamua kuhakikisha kuwa kinaingia moja kwa moja kwenye hisia za watu. Kwenye hisia za watu ndiko sehemu pekee ambayo aliamini kuwa inaweza kumpa kitu ambacho alikuwa nakitamani. Alitamani sana mafanikio kwa kipindi hicho. Alikuwa amechoka kufunikwa na vazi ambalo lilikuwa halitamaniki na watu wengi. Vazi la umaskini. Vazi ambalo aliamini kuwa ni vazi la muda. Mafanikio hubisha hodi kwenye mlango. Ni ngumu sana kwa mafanikio kubisha hodi sehemu ambayo hakuna mlango. Ndipo hapo Steven Kanumba alipoamua kuweka vizuri mlango wake wa kuigiza ili mafanikio yake yagonge hodi. Alitamani kufanya vitu ambavyo vilikuwa havijawahi kufanywa kwenye tasnia ya uigizaji. Aliamini kwenye mabadiliko Aliamini njia pekee ya kupata kitu kizuri ni wewe kuhakikisha unakifanya hicho kitu kizuri. Akawa chachu ya yeye kufanya mabadiliko mazuri kwenye tasnia hii ya uigizaji. Amefanikiwa kuleta vitu vyote vizuri vilivyowahi kutokea duniani kwa kutumia sanaa yake ya uigizaji. Alikuwa chakula kitamu kinacholeta tabasamu kila tulipotazama movie zake. Akawa maji yanaokata kiu ya burudani. Tuliburudika, tukaelimika na taratibu akaanza kuingia kwenye hisia zetu. Hisia ambazo zilianza kumpa mafanikio aliyokuwa anatamani wakati anaanza safari yake ya kuupanda mlima wa mafanikio. Mafanikio ambayo yalionekana ni vikwazo vingi sana na kwenye macho ya watu wengi, ilionekana ni ngumu kwake yeye kufanikiwa alichokuwa anakiwaza. Moyoni mwake aliamini njia pekee ya kuhamisha mlima ni kubeba mawe madogo madogo na kuyapeleka sehemu ambayo unaitaka kuhamisha mlima wa watu wa Nigeria na Ghana kufuatilia bongo movie ilikuwa lazima kwake yeye kuchukua mawe ya Nigeria na Ghana na kuyaleta kwenye ardhi ya bongo movie huu ndio ukawa mwanzo kwake yeye kuanza ile safari ya kutoka da kwenda Lagos safari ambayo ilizalisha movie kali ya da to Lagos huu ndio ukawa mwanzo kwake yeye kuanza kuhamisha mlima wa Nigeria kwa kushirikisha waigizaji wa Nigeria ambao walikuwa kama mawe kwenye mlima huu pendwa kwenye ulimwengu wa filamu Afrika. Alijua kabisa njia sahihi ya yeye kupenya kwenye soko la movie Afrika ni kuwashirikisha wasanii ambao wanatoka kwenye viwanda vikubwa vya filamu Afrika ndio maana alipotoka Nigeria alienda mpaka Ghana. Uoga haukuwepo kwenye vazi lake maridadi la uthubutu. Alithubutu kweli kweli kwenye sehemu ambazo zilionekana ngumu. Kwake yeye hakuona huo ni ugumu. Aliamini penye ugumu ndipo palipo na madini. Alikaza mikono yake bila kuchoka huku akichimba sehemu hiyo ngumu. Kitu pekee ambacho kilikuwa kinamtofautisha ni yeye kutoamini miguu yake peke yake kuwa inaweza kumfikisha Kanan. Aliamini kwenye kutembea pamoja na watu wenye ndoto moja kwenye giza kuliko kutembea peke yake kwenye mwanga. Macho yake yalikuwa hayaoni bali yalikuwa yanatazama vizuri. Alitazama ubora wa kazi yake. Aliamini kwenye ubora ndio kusababisha kazi kuishi milele. Kwake yeye haikuwa shida kutumia muda mwingi akitengeneza kazi yake ili mradi tu pishi lake litoe chakula bora. Hakutaka hata siku moja kutengeneza chakula ambacho watu wangekula na kushiba. Matamanio yake yalikuwa ni kutengeneza chakula ambacho kingeleta tabasamu la moyo kila kinapokuwa mdomoni. 
Ndio maana kuna wakati alitumia mwezi mzima akiandaa mazingira mazuri kwa ajili ya movie zake. Sikushangaa alipowahi kusema Devil's Kingdom ilitumia zaidi ya mwezi kuandaliwa. Movie ambayo ilitumia watu zaidi ya mbili na ndio movie ambayo alitumia pesa nyingi kuwekeza. Hakuogopa kuweka pesa kwenye kazi zake. Alitamani kupika chai, hakutaka kabisa kuchemsha chai kwenye maisha yake. Steven Kanumba alitazama mbele. Alitazama Hollywood. Ndio maana ilikuwa jambo la kawaida kwake yeye kwenda kuchungulia Hollywood. Alitazama namna kushika kiwanda cha filamu Afrika. Ndio maana alifanikiwa kuigiza na wasanii wakubwa Afrika kama kina Ramsey Noah. Steven Kanumba alifanya kazi ya kuigiza ionekane kitu rahisi ambacho kila mtu anaweza kufanya. Umairi wake uliweka matamanio kwa vijana wengi kutamani wawe kama yeye. Wengi waliongea kama yeye, walivaa kama yeye, walicheka kama yeye, hata kutembea walitembea kama yeye. Miaka nane imepita tangu ardhi impokee Steven Kanumba kwenye nyumba yake ya milele. Nyumba ambayo wengi tunaiona haikumtendea haki kumchukua Steven Kanumba wakati ambao ndio alikuwa anahitajika wakati ambao yeye alikuwa anawaza namna kukuza kampuni yake ya Kanumba The Great Films hii ilikuwa kama WCB yake kwa kipindi kile ilikuwa sehemu ambayo iliibua vipaji vingi na kuvikuza sehemu ambayo ndio ilitufanya tumjue Patrick na Jennifer leo hii hatuna Kanumba The Great Films kwenye movie ila tuna WCB kwenye muziki sehemu ambayo umiliki wake ana sifa nyingi zinazofanana na Steven Kanumba kuna wakati huwa nawaza inawezekana Diamond Platinums alikuwa anamtazama Steven Kanumba kama mtu ambaye alikuwa kimhusudu sana. Mtu ambaye alikuwa anatamani sana kuwa kama yeye. Tazama alichokuwa akikifanya Steven Kanumba kwenye sanaa yake ya movie ndicho kitu ambacho Diamond Platinums anakifanya kwenye sanaa yake ya muziki. Steven Kanumba alikuwa anawekeza muda mwingi kuhakikisha anapata filamu yenye uhalisia pamoja na muonekano wa picha kuvutia. Niliwahi kumsikia Ricardo Momo akisema wakati Diamond Platinums alipokuwa anahangaika kutoka, matamanio yake yalikuwa ni yeye kutoa video yenye picha kuvutia. Aliamini kwenye mapinduzi haya ndiyo yalikuwa funguo ya yeye kufungua kabati la mafanikio. Wakati Steven Kanumba anafikiria kujipenyeza kimataifa, aliwafikiria wa Nigeria, watu ambao walikuwa wamepiga hatua kubwa ya mafanikio kwenye kazi zao za movie. Watu ambao pia walikuwa na soko kubwa la movie Afrika. Aliamua kwenda Nigeria na kuwashirikisha wasanii wakubwa Nigeria. Hata Diamond alipoamua kwenda kimataifa, aliwafikiria wa Nigeria kama Steven Kanumba alivyowahi kuwafikiria awali. Davido ndio alikuwa msanii mkubwa ambaye alimwezesha Diamond kupaa kimataifa. Steven Kanumba na Diamond Platinums ni kama watoto wa mama mmoja na baba mmoja. Kwa pamoja walizaliwa na wazazi wenye jina linaloitwa uthubutu. Uthubutu ulitembea kwenye mirija ya damu yao. Damu yao ni tofauti na damu za watu wengi. Walibeba damu ya kutoogopa kupita kwenye njia ambazo zinaonekana zina ugumu mwingi, lakini ndio zilikuwa njia pekee za wao kufika kwenye kilele cha mlima mafanikio. Mlima pendwa sana duniani. Mlima ambao kila mwanadamu anatamani kuupanda. Damu zao zilibeba nguvu ambayo iliwasababisha wasio wanachoka mapema kwenye safari yao ya kufikia mafanikio. Hawakuchoka kugonga hodi mpaka pale mlango wa mafanikio ulipofunguka. Tulimtazama Steven Kanumba akiwa na Kanumba The Great Films. Leo hii tunamtazama Diamond akiwa na WCB na kituo chake cha habari. Najaribu kufikiria kama leo Steven Kanumba angekuwa hai angekuwa na vitu vikubwa kama ambavyo pacha wake Diamond Platinums kavifanya. Hawa watu undugu wao unaunganisha na mama yao aitwaye Uthubutu. Baba yao pia anaitwa Uthubutu na wao waliamua kuvaa vazi la Uthubutu na kutembea nalo kuelekea kanani yao. Mungu ailaze roho ya Steven Kanumba mahali pema peponi. Amen. Makala hii imeandikwa na Martin Kiumbi. Subscribe ili kupata makala nyingi zaidi.